Kjære alle sammen, dere som er til stede i salen og dere som er med oss på strømming. Det er en stor glede for meg å ønske hjertelig velkommen til en time sammen med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og vår egen utenriksminister Anneken Wittfeldt. Mitt navn er Kate Hansen Bundt, og jeg leder den norske Atlantrasskomité, som arrangerer dette seminaret sammen med Utenriksdepartementets responsprogram i dag. I morgen starter NATOs uformelle utenriksministermøte her i Oslo. Øverst på dagsordenen står Russlands brutale angrepskrig på Ukraina. Et suverent og selvstendig europeisk naboland. Akkurat som Norge. Jeg finner det ofte nytte som en øyeåpner å sammenligne norsk og ukrainsk selvstendighet. Den norske var 35 år 9. april 1940. Den ukrainske var 31 år 24. februar 2022. Et suverent land er et suverent land uansett hvor det er plassert i den europeiske geografien. Krigen har nå rast i 15 år, eller om man vil, i over ni år. De siste døgnene har det regnet missiler over Kiev, hovedstaden i Ukraina, og Russlands brudd og brutalitet og brudd på alle internasjonale regler og normer har endret det europeiske sikkerhetslandskapet for lang tid fremover. Vi skal vi i den kommende timen til å diskutere hvor dette sikkerhetslandskapet står akkurat nå, hvor veien går videre for Norge, Ukraina, Europa og det transatlantiske forholdet. Og våre to gjester vil først dele noen refleksjoner med dere fra denne talerstolen, og deretter inviterer jeg dem til en samtale. Vi åpner også for noen forberedte spørsmål fra salen. Så da er det en stor glede for meg å ønske vår utenriksminister og det uformelle utenriksministermøtet til NATOs hvert hinne. Velkommen opp til podiet, Anniken Wittfeldt, ordet er ditt. Kjære alle sammen, i april 1949 så skrev utenriksminister Halvard Lange under på et viktig dokument i Washington, Atlantravspakten. Det var jo ikke noe enkelt valg den gangen, men det ble et valg som var avgjørende for norsk sikkerhet. Et valg som langt på meg definerer hvem vi er som nasjon, og hvilken side vi står på når det virkelig gjelder. Utenriksminister Lange ønsket å få med seg Sverige i NATO, men Sverige valgte nøytralitet, og Finland kunne ikke velge på grunn av den såkalte vennskaps- og bistandsavtalen som ble påtvunget dem fra Sovjetunionen. Og ryktene om at Norge kunne bli påtvunget en lignende avtale, og ikke minst kuppet i Tjekkoslovakia, var med på å påvirke Norges valg av NATO. På samme måte så har jo invasjonen av Ukraina det har vært en sterk medvirkende årsak til at Sverige og Finland nå har valgt NATO. Og sammen med Putins såkalte krav, to måneder før invasjonen, hvor han krevde at ingen nye land skulle tas opp som medlemmer av NATO, et krav som Finland, tror jeg, kjente seg alt for godt igjen. For 30 år siden skrev utenriksminister Thorvald Stoltenberg under på et viktig dokument i Kirkenes, Barns erklæringen. Hans kongstanke var jo da å inkludere det nye Russland i et tettere politisk og økonomisk samarbeid med landene i Norden. Og kontakt og handel skulle skape da grunnlag for stabilitet og fred mellom naboer. Og Østersjørådet og Arktisk råd ble født i hans ånd. Nå er samarbeidet begrenset til et minimum. Men geografien vår kan ikke vi endre. Vi har en farlig og uforutsigbar nabo i nord. Da Ukraina fikk sin uavhengighet, befant verdens tredje største arsenal av 
atomvåpen seg på ukrainsk grunn. Og Russland overtok disse og skrev samtidig under på Budapest-memorandumet i 1994, hvor de lovet å respektere sitt nabolands grenser. Så har vi nå sett endringer i Russland over tid. Under Putin så har Russland beveget seg i stadig mer autoritær retning. Og det var også bakgrunnen for at Norge tok det såkalte nærområdeinitiativet i NATO i 2008. Den gangen Stoltenberg var statsminister. Den gangen så var vi jo tungt inne i Afghanistan, men vi så da altså økende militær aktivitet hos vår nabo i øst. Og derfor så var også kampflyanskaffelsen så viktig for oss. Vi ønsker jo lavest mulig spenning og størst mulig stabilitet i nord. Derfor opptrer vi forutsigbart. Russerne vet hvor de har oss. Og de vet at vi er medlemmer av en defensiv forsvarsallianse. Nå har krigen i Ukraina svekket Russlands konvensjonelle evner. Og den relative betydningen av Russlands kjernevåpen har derfor økt. Og samtidig så har da russisk retorikk rundt bruk av atomvåpen vært helt, helt uansvarlig. Og hovedtyngden av Russlands kjernevåpen ligger jo rett på den andre siden av grensa på Kolehalleja. Naboskapet til Russland har vært dimensjonerende for norsk sikkerhetspolitikk i generasjoner. I tilfelle krise og krig så vil Russland kunne iverksette sitt bastionforsvar, og det vil da omfatte store deler av Nord-Norge og hindre alliert forsterkning over Nord-Atlanten. Det Norge gjør for hele alliansens sikkerhet i nord vil jo være et hovedfokus for meg i Oslo i morgen. Og det handler om å overvåke situasjonen i våre nærområder og oppdage ubåter på vei ut i Atlanterhavet. I tillegg så vil jeg fortelle mine kollegaer hvilket ansvar vi tar for undersjøisk infrastruktur i Nordsjøen. Som olje- og gassledningene som Europa er så grunnleggende avhengig av. Og kommunikasjonskabler på bunnen av Atlanteren har også fått for nye oppmerksomhet. Nord-Atlanteren er med andre ord avgjørende strategisk betydning både for Russland og også for NATO. Og Norges strategiske beliggenhet og vår sikkerhetspolitiske betydning har dermed blitt viktigere. Det vil gjenspeiles i vårt forslag, og det vil også gjenspeiles i NATOs strategiske tenkning fremover. Alliert forsterkning er så avgjørende for forsvar og avskrekking. Og det forutsetter infrastruktur, planer og øving i fredstid. Som vi vet skal kunne fungere hvis vi virkelig trenger det. Med Finland og snart Sverige inn i NATO, så utvides også muligheten for nordisk militært samarbeid innenfor rammen av NATO. Nå kommer nå hele Norden sammen i NATO, akkurat slik Halvar Lange drømte om. Så mitt budskap i morgen vil være at Norge tar ansvar for sikkerheten i nord. Vi tar vare på energiinfrastrukturen i våre nærområder, og Sverige må innlemmes i alliansen raskt. Så vil jeg snakke om Nansen-programmet. Det har jo fått betydelig oppmerksomhet, fordi det har tverrpolitisk støtte, og fordi det forplikter både dette og det neste stortinget i mange år fremover. Nansen-programmet er ikke bare et bidrag til Ukrainas forsvarskamp, det er også et løft for gjenreisningen av Ukraina, og det vil være en felles europeisk dugnad i mange, mange år fremover. Da jeg var i Odessa nylig, så deltok jeg på en gjenoppbyggingskonferanse med lokalpolitikere. Og da satt jeg altså med tegninger og planer om fremtidens Odessa, fremtidens Ukraina. Litt på samme måte som Lange og Garrachen satt med planer for Norges fremtid, mens annen verdenskrig fortsatt pågikk. Det viktigste nå er å forsikre Ukraina om NATO-alliansens militære og politiske støtte, at den vil fortsette. Og at det allerede tette partnerskapet mellom Ukraina og NATO vil bli styrket ytterligere. Dere, vi lever i krevende tider. Men vi lever også i tider hvor samholdet i NATO er sterkere enn noen gang. Og det skyldes jo ikke minst NATOs generalsekretær, 
som nå får delta på dette utenriksministermøte. Det er jo forrige gang det var i Oslo, var i 2007. Den gangen så var du statsminister, men det blir flott, Jens, å motta alle NATOs utenriksministere i din egen by, Oslo. Ordet er ditt. Tusen takk, Anniken. Tusen takk til deg og til utenriksdepartementet. Tusen takk til Kett, til Atlantradskomiteen. Og takk til alle sammen som har kommet hit i dag. Det er veldig viktig og veldig bra at Atlantradskomiteen og utenriksdepartementet legger til rette for at vi diskuterer forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det har alltid vært avgjørende, men i den tiden vi nå lever så er det enda viktigere. Og så er det, for å være ærlig, veldig spesielt å være gjest av den norske regjeringen av utgangsportementet i Oslo. Og jeg ser frem til at Anniken da skal være vertskap for alle NATOs 31 utenriksministere, pluss den svenske, og vise oss rundt her i Oslo. Og jeg skal holde meg alt for god til å drive og belære om denne byen. Jeg skal lytte og lære når en når en som er valgt inn fra Viken skal belære en som er valgt inn fra Oslo i mange år om denne byen her men det blir bra, jeg gleder meg til det og det blir helt sikkert det blir et veldig viktig utenriksministermøte i tillegg er det slik at Oslo er en vakker by dette er en vakker årstid men vi møtes i en tid som er farligere og mer uforutsigbar enn det vi har opplevd på mange tiår. Stormaktrivaliseringen er på frammarsj. Våre verdier om demokrati og en internasjonal rettsorden er under press. Og det er full krig i Europa. Og president Putins invasjon av Ukraina er den endelige slutten på det området den tiden, den verden vi prøvde å bygge etter den kalde krigens slutt. Det betyr også at det vi gjør nå, og det vi ikke gjør nå, kommer til å forme vår tid, vår sikkerhet, i ti år fremover, og kommer til å være avgjørende for hva slags verden våre barn og barnebarn lever i. Så vi lever i en skjebne tid, og da er det enda viktigere at vi tar de rette beslutningene, og at vi forstår alvoret i det vi gjør. Store og viktige beslutninger er allerede tatt av NATO-land, men nye beslutninger må og skal tas, og en av de plattformene hvor vi skal ta beslutninger som kommer til å forme vår tid, er på NATO-toppmøtet i Vilnius i juli senere i sommer. Og hovedformålet med NATOs uformelle utenriksministermøte her i Oslo er er egentlig å ha de første forberedende diskusjonene mellom ministere som forbereder beslutningene i Vilnius. Så derfor la meg nevne tre av de viktigste sakene vi skal håndtere. Så er det mange andre spørsmål, men det er jeg klar for å kommentere og si noe om i kommentar- og spørsmålsstunden etterpå. Først, Ukraina. Jeg forventer at når vi møtes i Vilnius, og det er tema også når vi møtes her denne uka, så vil NATO-land bekrefte og forsterke sin støtte til Ukraina. Den politiske, den økonomiske, men ikke minst den militære. Og som alle vet, så har NATO-land og partnerne gitt massiv støtte til Ukraina allerede. Mer støtte enn jeg tror de aller fleste kunne forestille seg i utgangspunktet. President Putin gjorde i hvert fall to store strategiske feil når han invaderte Ukraina. Det ene var å totalt undervurdere Ukraina, deres militære kampkraft, politiske ledelse, mot og vilje til å stå imot den russiske invasjonen. Men han undervurderte også totalt NATO og partnere og vår evne og vilje til å støtte Ukraina. Og så må vi vise at vi har den tålmodigheten at vi står ved Ukraina for så lenge som det kreves. 
Det er allerede levert betydelige militære bidrag, også fra Norge. Norske bidrag er blitt lagt merke til, spiller en rolle. Ammunisjon, artilleri, men også avanserte luftvernsystemer. Og bare de siste ukene så har Storbritannia begynt å levere avanserte langtrekkende krysseraketter som gjør en forskjell på slagmarken allerede. Og mange NATO-land har annonsert at de vil starte trening av piloter for F-16 moderne kampfly og andre moderne NATO-standard kampfly. Så dette er viktige beslutninger. Det viser at støtten trappes opp. Og jeg vil også si at alle er på vakt, dere er overvåkne for tegn på tretthet i våre demokratier, i NATO-land og partnerne, når det gjelder vår evne til å støtte. Så langt har vi ikke sett det. Vi ser fortsatt stor støtte, tverrpolitisk, på tvers av NATO-allerte både i Europa og USA. Nylig var det en ny meningsmåling i USA som viste stor støtte til fortsatt støtte til Ukraina, og det er sterkt tverrpolitisk støtte også i USA til fortsatt støtte til Ukraina. Selvfølgelig er det ulike stemmer og ulike meninger, men hovedbildet er en politisk besluttsmøt, en politisk vilje til å stå ved Ukraina, som gleder meg, men viktigere enn alt annet. Det gleder ukrainerne, og det gjør at de kan være trygge på vår støtte. Og Norges bidrag, som også handler om et flerårig bidrag, er et eksempel på en langsiktig stor forpliktelse som vi trenger mer av over tid fra stadig flere land. Så jeg er veldig trygg på at vi kommer til å være tydelige på den støtten til Ukraina. Det som er det punktet hvor vi trenger mer drøftinger, og der det er ulike vurderinger ståsteder blant NATO-allerte, det er hvordan vi skal formulere oss om Ukrainas fremtidige medlemskap i NATO. For der er det ulike syn, og jeg har vært opptatt av at når jeg er generalsekretær i NATO, så skal jeg ikke prøve å skjule når det er ulike vurderinger. Vi er 31 ulike land fra begge sider av Atlanterhavet, og selvsagt vil det være ulike vurderinger. Så er NATO styrke at vi på tross av ulike vurderinger greier å finne sammen og å finne en vei videre, og det må vi også gjøre i forhold til dette spørsmålet. Selv om det er ulike vurderinger, så har jeg lyst til å undersøke at det er også veldig mye vi er enige om når det gjelder medlemskap på Ukraina. Det ene vi er enige om, det er at NATOs dør er åpen for nye medlemmer. Det andre vi er enige om er at Ukraina kommer til å bli medlem av alliansen. Og det tredje vi er enige om er at det er... 31 NATO-land, NATOs medlemsland og Ukraina som bestemmer når det skal skje. Ikke Moskva. Putin har ikke vetorett over NATO-utvidelser. Og så er vi enige om en viktig ting til, og det er at det aller viktigste nå, det er å sørge for at Ukraina overlever som en selvstendig demokratisk stat i Europa. Fordi hvis vi ikke lykkes med det, så er det jo ikke noe medlemskapsspørsmål å diskutere overhodet. Så vi må forstå rekkefølg i beslutningene. En forutsetning for å ha en meningsfull diskusjon om Ukrainas plass i det transatlantiske samarbeidet, Ukrainas fremtidige medlemskap, det er jo at Ukraina overlever som en demokratisk stat i Europa. Og derfor er det mest akutte, det er den militære økonomiske støtten til Ukraina, at ikke diskusjon om medlemskap svekker enigheten om det mest akutte, nemlig den militære støtten til Ukraina. Kriger er uforutsigbare. Ingen kan i dag si med sikkert når og hvordan denne krigen i Ukraina ender. Men det vi vet, det er at når den slutter på en eller annen måte, i hvert fall kamphandlingene opphører, da er det viktig at vi bidrar til å maksimere sannsynligheten for at historien ikke gjentar seg. Fordi vi må forstå at det som skjedde i februar i fjor, det var en del av et mønster. Våren 2014 så tok krigen, Russland og annekterte Krim. Få måneder etterpå så gikk de inn i Øst-Donbass. Og så var det en krig, kamphandlinger med noen våpenviller opp og ned, som varte i flere år, og så kom den fullskala invasjonen. Og vi må være sikre på at når det nå slutter, at det er en slutt for krigen. At det ikke er en pause før Russland gjør nye angrep. Og derfor vil det være slik at når krigen på en eller annen måte avsluttes, så må vi både diskutere rammeverk, 
Og i den diskusjonen vil også medlemskap, sikkerhetsforsikringer, sikkerhetsgarantier være en del av debatten for Ukraina. Men også hvordan kan vi styrke Ukrainas militære kampkraft, slik at terskelen for nye invasjoner, for ny russisk militær aggresjon, er så høy som mulig. Så diskusjonen om Ukrainas plassering i forhold til NATO er ikke over. Men det viktige er at vi altså i hvert fall sørger for at det er et Ukraina som kan ha ambisjoner om medlemskap, og som vi kan bringe nærmere til NATO. Og i den sammenheng så er det også slik at en av de tingene jeg forventer fra NATO-toppmøtet, det er at vi blir enige med et flerårig program for å hjelpe Ukraina med overgangen fra sovjetsystemer, sovjetvåpen, sovjetstandarder, som det fortsatt er mye av der, til NATO-standarder, NATO-systemer, NATO-doktriner, og at vi sikrer dem det vi kaller full interoperabilitet, altså samvirkemulighet med NATO-styrker. Det arbeidet er i gang trener dem på F-16, så kommer de nærmere NATO. Men jeg regner med at NATO-toppmøtet kommer til å ta noen nye skritt for å skape mer penger, mer rammer, mer strukturer for denne overgangen, transmission for ukrainske styrker til NATO-standarder. Og at vi blir enige om å trappe opp den pakken vi har i NATO for å gi ulike typer bistand gjennom NATO-rammene til Ukraina. Så Viktigste, mest akutte, støtte til Ukraina, enighet om hovedretningen, hovedgrepene, den massive støtten, og jeg tror på nye annonseringer, nye bidrag i forbindelse med toppmøtet. Og så må vi finne en vei fremover i forhold til medlemskapet, som gjør at vi kan bevege oss i riktig retning, men uten å splitte alliansen og uten å undergrave den enigheten vi trenger for det aller viktigste, nemlig å sørge for at Ukraina vinner denne krigen. Den andre hovedsaken på toppmøtet, som også da blir døftet på utningsministermøtet her denne uka, er vårt kollektive forsvar. De to tingene, Ukraina og vårt kollektive forsvar, er veldig nært sammenkoblet. Men det er klart at vårt kollektive forsvar går jo utover krigen i Ukraina. Men 2014, annektering av Krim, utløste jo den sterkeste omstillingen av NATO, den mest omfattende omstillingen av NATO, siden det kalde krigens slutt. Og det har vi stått midt oppi nå i mange år. Det innebærer blant annet at vi fra å ha oppmerksomheten mot Afghanistan, store operasjoner utenfor NATOs territorium, så har vi gått fra de store operasjonene ute til kollektivt forsvar hjemme. Fra lettere mobile styrker til store, tyngre kampformasjoner. Fra lavberedskap til høyberedskap, og ikke minst fra synkende forsvarsbudsjetter til økende forsvarsbudsjetter. Dette er en massiv omstilling som har skjedd, men jeg regner med at på NATO-toppmøtet så vil vi være enige om nye skritt, blant annet nye, langt mer detaljerte forsvarsplaner for forsvaret av Europa. Dette er planer for forsvaret av alle allierte, og de vil sette konkrete krav til hvilke kapasiteter den enkelte allierte skal stille med, og hvilke styrker som kreves. Det vil ytterligere øke vårt ambisjonsnivå i forhold til kollektivt forsvar, og det vil koste penger. Det vil på mange måter være en fullbyggelse av den omstillingen som startet i 2014. Vi har hatt et tiår med omstilling, og vi legger grunnlaget for det neste tiåret for ytterligere styrking av vårt kollektive forsvar, og det kommer til å kreve også økte forsvarsbyldninger. Denne omstillingen ble jo innledet i 2014 på mange måter med et toppmøte i Wales i september, da vi fatte et vedtak om at vi skulle det engelske er aim to move towards spending 2% of GDP on defense, altså ha som mål å bevege seg mot å bruke 2% av nasjonalproduktet på forsvar. Det er jo i utgangspunktet ikke en veldig ambisiøs målsetting. Nå har vi solgt den inn med, hva skal vi si, mer kraft. Så den har blitt oppfattet som en sterkere politisk forpliktelse enn hvis man leser tekten nøye. Det som er vår ambisjon, og som jeg håper og tror at vi skal bli enige om i Vilnius, men dette er da konstellasjoner og diskusjoner om, det er at vi skal bli enige om en mye sterkere forpliktelse. 
Vi skal fortsatt ha 2 prosent av nasjonalproduktet som det tallet vi bruker, men i stedet for å ha 2 prosent som noe vi strekker oss mot, og som i ekstreme år, altså noen år så når vi der for at det er veldig lav konjunktur eller den type ting, så skal ikke lenger 2 prosent være noe vi strekker oss mot, et slags tak. 2 prosent skal være et minimum, et absolutt minimum for hva vi trenger å investere på forsvar, og så skal man ligge over, og mange år vesentlig over de 2 prosentene. Så det å gå fra å se på 2 prosent som et tak, til å se på 2 prosent som et gull, et minimum, det er det som er ambisjonsnivået i forhold til forsvarsforpliktelsen. Jeg håper og tror at NATOs allierte kommer til å bli enige om i Vilnius. Jeg er glad for at Norge har gjort det klart at de har en plan for å nå 2 prosent. Det er det minimum vi trenger for å møte de forpliktelser vi har i NATO, og enda mer de forpliktelser vi kommer til å ha i NATO, når vi vet at de nye forsvarsplanene styrket vårt kollektive forsvar. Og jeg har lyst til å minne om at under den kalde krigen så var det normale i NATO rundt 3 prosent, pluss minus. Norge lå på 3 prosent frem til inngangen til 1990-tallet. Så vi har gjort det før, kan gjøre det igjen, men jeg er den første til å erkjenne at det å bruke mer penger på forsvar er krevende, fordi det betyr mindre penger til noe annet. Den tredje hovedsaken, og jeg skal bare gå rast gjennom den, det er hvordan vi håndterer konsekvensene for vår sikkerhet av Kinas framvekst. Kina er et regime som ikke deler våre verdier, som truer naboer, som boykotter land som ikke gjør som de sier, og ikke minst er Kina et land som samarbeider tettere og tettere med Russland. Det betyr at Kinas økende økonomiske, politiske og militære makt har betydning for NATO, og har betydning for nesten alt det NATO gjør. Enten det er kollektiv forsvar, forsvarsinvesteringer, eller det er sikring av vår infrastruktur, 5G-nettverk, havner, annen infrastruktur, eller det er teknologi å sørge for at vi holder det teknologiske forspranget NATO og Vesten alltid har hatt, ved å satse mer på å samarbeide om å få til teknologisk utvikling. Og ikke minst handler det om det NATO nå gjør i forhold til å jobbe med våre partnere i Stillehavsregionen, New Zealand, Australia, Japan og Sør-Korea. Fordi de ser, akkurat som vi ser, at sikkerhet ikke er regional, sikkerhet er global. Det som skjer i Asia påvirker vår sikkerhet, og det som skjer i Europa påvirker deres sikkerhet. Jeg var i Japan og Sør-Korea, og det som var veldig klart for dem, det er at Beijing følger nøye med. Jo mer president Putin lykkes i Ukraina, jo mer tilbøyelig vil de være til å bruke militærmakt for å nå sine mål, og jo mindre han lykkes, jo mindre tilbøyelig vil de være til å bruke militærmakt. Så det henger sammen, og den sikkerhetsutfordringen må NATO også ta på alvor, noe som også er reflektert i vår nyeste strategiske konsept. Så vil vi selvfølgelig også markere at vi nå har gått fra 30 til 31 medlemmer. Finland har blitt et NATO-medlem. Det er en historisk og viktig ting. Jeg er helt trygg på at Sverige også kommer til å bli full medlem. Ikke minst fordi alle NATO-land på toppmøtet i Madrid inviterte både Sverige og Finland til å bli medlemmer. Sverige er på et mye tryggere sted nå enn de var før de søkte. De integreres gjennom sin status som invitert inn i NATOs militære og sivile strukturer, deltar på våre møter og i våre beslutnings- og i våre konstellasjoner og skal være på utenriksministermøtet. Og jeg er helt sikker på at den posisjonen noe Sverige har i forhold til NATO, og også de bilaterale sikkerhetsforsikringene flere NATO-land har gitt i Sverige, gjør at det er helt utenkelig at Sverige skulle bli utsatt for noe som helst form for militær trussel og angrep, uten at NATO ville reagere. Så vi har kommet en lang vei, også når det gjelder Sverige, men vi ønsker selvfølgelig å sluttføre den prosessen ved å få full ratifikasjon av alle NATOs medlemsland, også for det svenske medlemskapet. Så vil jeg avslutte med følgende, og det er å si at vi lever i en farligere verden. Vi må være forberedt på nye kriser, og vi må være forberedt på at uforutsette ting kan skje. Så i en tid med usikkerhet må vi etablere noe som kan bidra til å håndtere usikkerheten. Og det viktigste vi gjør da, det er å ta vare på NATO. Samarbeidet mellom Europa og USA. Krigen i Ukraina har vist hvor viktig det er at vi står sammen. 
eh, og eh, i en tid med økende stormaktrivalisering, så er det enda viktigere at vi sørger for at vi står sammen over Atlanterhavet. Så derfor er det fint å være her i Atlanterhavskomiteen og få til å fortsette samtalen. Takk for meksmøten. Takk for det. Tusen takk for det til dere to forløpig. Vi har da litt tid til en samtale. Og jeg har lyst til å starte med deg, Jens, gitt at du er gjest i Oslo. Så vil jeg gjerne spørre deg. Vi hørte Anniken si at Norges geopolitiske betydning av mange egentlig maritime grunner har økt på grunn av krigen i Ukraina, Russlands krig mot Ukraina. Skyldes for strategisk beliggenhet, nær Kola, Halløya, hvor man har ubåtbaser. Det er betydningen som den største energileverandøren i Europa, ikke minst mottakere alliert forsterk over Nordatlanteren, og dette med undersjøiske kabler og så videre. Gjenspeiles Norges økte betydning, sånn som vi ser det i NATOs strategi? Ja, det mener jeg. Og jeg mener først og fremst at Anniken er rett, at nordområdene, og dermed også Norge, har blitt enda viktigere. Simpelthen fordi vi ser mer stormaktrivalisering, vi ser et enda mer aggressivt Russland. Og det er som Anniken sa, i nord veldig mye av de strategiske kapasitetene er, og det er i nord også den helt avgjørende forbindelseslinjen mellom Nordamerika og Europa går over Nordatlanteren. Det har selvfølgelig vært viktig i hele NATOs historie. Vi er en nordatlantisk organisasjon, men det er klart at da fokus var på andre typer konflikter, enten det var Balkan eller det var Afghanistan eller Irak, så var den betydningen relativt sett mindre enn den er i dag, hvor hovedfokuset igjen er på kollektivt forsvar, og der klimaendringene også øker sakte og gradvis tilgjengeligheten til disse områdene for både militær og kommersiell aktivitet, der spenningen øker, som gjør betydningen av de våpensystemene som er der enda viktigere, og der jo nå fokuset i NATO, er på hvordan sikre den vitale forbindelseslinjen, både klassisk sjøveien, men også beskyttelse av undersjøiske kabler, infrastruktur. Og så er det da at Norge har blitt en, altså har vært, men det er klart at den relative betydningen av Norge som energileverandør til Europa øker jo, fordi Russland går ned. Så jeg er enig med Anniken, hvis det var det du spurte om. Veldig bra. Hvordan går arbeidet med det nye NATO-senteret som Jonas Gahr Støre og Olaf Scholz foreslo før jul når de gjaldt å overvåke undersjøisk infrastruktur? Er det kommet i gang? Det er i gang i den forstanden at vi har etablert en selle allerede, en enhet i NATO, og det er en tysk tidligoffisier som leder det og som gjør et veldig solid arbeid. Og jeg regner også med at vi kan få noen ytterligere vedtak på NATO-toppmøtet. Og det er et uttrykk for hvordan Norge i denne sammenheng, i samarbeid med Tyskland, tok et initiativ, fulgt opp av NATO. Fokuset da var jo på rørledninger, gass i Nordsjøen og Østersjøen. Men det vi vet er at dette handler ikke bare om gassledninger, selv om de er viktige. Det handler om kraftkabler, og det handler om enorme mengder internettrafikk. Og det handler ikke bare om Nordsjøen, men det handler om gass over Middelhavet fra Afrika til Sør-Europa. Og det handler om internettforbindelsene over Atlanterhavet. Så offshore og undersjøisk infrastruktur er ekstremt viktig. Det er sårbar infrastruktur. Vi vet at russerne har kapasitet til å ødelegge hvis de ønsker. Og vi vet en ting til, og det er at betydningen av offshore infrastruktur etter alt å dømme bare vil bli viktigere hvis man lykkes med det grønne skiftet. Det har vært noen erklæringer fra disse landene rundt Nordsjøen med massiv utbygging av vindkraft i havvind i Nordsjøen. Det betyr mer kabler, mer infrastruktur, mer sårbar kraftsystemer som er der ute. Så det er et bra initiativ fra Norge som er sterkt støttet av NATOs generalsekretær. 
Väldigt bra att höra det Anniken. Jag kunde tänkt mig för vi förlater Norge och norrområdena. Vi har akkurat övertagit formandskap i Arktisk råd av Ryssland. Eh, ser du för dig det arbete nu framöver för detta är er ju egentligen en integrerad del av det arbete vi driver med Arktisk råd också, även om säkerhetspolitik inte är er en del av det. Och vi önskar ju inte att säkerhetspolitik ska vara något av agendan i Arktisk råd. Og det blir jo vanskelig å finne ut hvordan vi skal drive dette arbeidet fremover, fordi at vi kan ikke ha politisk kontakt med Russland slik vi hade tidligere. Nå skal vi gå gjennom program for program, men det meste av programmene er jo allerede uten Russland, og så vi se hvilke konkret praktisk betydning det får. Men vi har jo veldig nært samarbeid da, med de andre landene, for det viktigste er at denne organisation består. Vi ønsker jo ikke at andre aktører skal spille en större rolle i Arktis. Mm. Jens, du snakket om att det är er olika vi måste snakke om Ukraina som kommer att vara huvudtema också här i Oslo under det uformella utrikesministermötet. Det är er olika uppfattningar av hur man ska både eh, trygge Ukraina i ett at denne krigen er over, hva slags type sikkerhetsgaranti man kan ge, kanske på väg mot ett fremtidig NATO-medlemskap. Eh, har dere diskutert en eller annen form for MAP, altså Membership Action Plan, som man jo hade den gamle modellen eh, for å eh, forubrede eh, andre land som har blitt medlem av NATO ved å bistå deres sånn, demokratisering av styrkene, det å få de over på NATO-standarder militært og så videre? Eller er det en annen formel dere bruker når dere diskuterer det her? Altså det NATO har sagt, og det sa vi jo første gang på NATO-toppmøtet i Bukarest i 2008, og der sa vi at Ukraina vil bli et medlem av NATO, og det neste skrittet er Membership Action Plan, altså MAP. Og det har vi gjentatt, så det gjentok vi også hvert eneste år på hvert eneste toppmøte, og det gjentok vi også på toppmøte i Madrid i fjor, og faktisk også på utenriksministermøtet i desember i fjor. Så hvis du spør meg hva er NATOs politikk, så er NATOs politikk, Ukraina vil bli medlem, og det neste skrittet er Membership Action Plan. Mm. Hvis du så spør meg om, 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 det, om det er nettopp det vi diskuterer, så er også svaret ja. Det er jo det vi nå drøfter. Er det, er det den type formulering vi skal ha nå? Vel, mange mener det. Andre mener at at, at Ukraina allerede har kommet til veldig lang vei, og litt uavhengig av vi kallar det Membership Action Plan eller ikke, så er det som du sier, det det handler om er jo å hjelpe Ukraina med å komme nærmere NATO, altså NATO-standarder, både når det gjelder militær interoperabilitet, men også når det gjelder reformer av, av, av forsvars- og sikkerhetsinstitusjoner. Det er jo et arbeid som har pågått i mange år, speciellt siden 2014, og, og der de allerede har kommet ganske langt, Så spørsmålet er jo litt rann, ønsker du en overskrift og en ramme rundt som heter Membership Action Plan, eller ønsker du på en måte å gjøre det litt uh, uansett, altså, uh, litt uavhengig av hva du kaller det? Mm. Men, men i dette ligger også mye symbolikk og mye politikk, uh, så jeg kan ikke nå si til dig hva som blir de endelige uh, konklusjonene når det gjelder disse formuleringene. Men igen, jeg bare føler at det, altså, det er en viktig diskussion, men det er bare så ekstremt viktig at den diskussionen ikke tar bort fokus fra det aller viktigste, mm. nemlig vi tar støtte til, til, til Ukraina. Uh, og det tror jeg vi skal gjøre å få til den konklusjonen. Mm. Den uttalelsen som kom på Bukarest toppmøtet i 2008 om at Ukraina og Georgia for så vidt skal bli NATO-medlemmer har jo vist seg å være destabiliserende for europeisk sikkerhet. Uh, så spørsmålet er jo om man kan fylle det som kommer ut av Vilnius toppmøte med noe som er, gir bedre garantier. Det er jo det vi alle er opptatt av. Og jeg er veldig enig i at det Först må vi ge Ukraina möjligheten att vinna den här krigen. men det må ju komma en eller annan förpliktelse som det kanske nå diskuterar. Ja, alltså vi diskuterar det men altså, om vad slags förpliktelse var att som kom ut av det, det er, som jag säger, det är er ikke endelig konkluderat. Det som den förpliktelsen som kommer att komma ut här är er stötte till Ukraina. Mm. Og och igen jag menar det er utan tvivel det allra viktigaste. Uh, og så mener jeg, og så er det også sånn at det, det er jo knapt noen som mener at de kan bli medlem i dag, akkurat midt oppi en krig. Så vi diskuterer jo litt sånn hva slags forutsetning skal være oppfylt i fremtiden for at de skal bli medlemmer, og hvor sannsynlig og nært er det i tid. Der tror jeg alle må erkjenne at det er 
usikkert, for man vet ikke uh, når og hvordan denne krigen slutter. Uh, og, og for de aller fleste vil det på en måte være en forutsetning for å diskutere uh, medlemskap. Men jeg tror ikke det er, selv om vi ikke kan Selv om vi ikke får sylskarpe konklusjoner, og selv om det er grenser hvor precis man kan være, og noe som er en litt hypotetisk framtid, enten i nær eller, 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 eller fjern eh, framtid, så mener jeg at denne type diskusjoner er viktige, fordi når det blir en slutt på kamphandlingene, så vil diskusjonen om sikkerhetsforsikringer, garantier, medlemskap komme, mm. eh, med ulike fortegn og ulike innganger, men da er det greit at man har hatt noen runder, konsultert og tenkt gjennom det fra NATOs eh, side. Så diskussion om garantier er jo viktig. Men når jeg diskuterer dette med ukrainerne, så er det jo veldig opptatt av at vi må stå på Ukrainas side over tid. Mm. Og det vi har fått til i Norge da, med tverrpolitisk støtte og for mange år, det er ikke så lett å få til i andre land. Fordi at enkelte partier vil da i et annet land kanskje ha større behov for å markere seg. Og ikke minst, det har jeg fått erfaren når jeg har snakket med kollegaer, at de er opptatt av å lansere veldig små pakker, slik at de får pressekonferanse og oppmerksomhet rundt hvert eneste steg de tar. Og det at vi i Norge har da klart å få alle politiske partiene som samler seg bak denne pakka, at vi har forpliktet både dette og det neste stortinget, det er jo noe som flere burde se imot, for da vet Ukraina at selv om kanskje presseoppmerksomheten ikke vil være der på samme måte i årene som kommer, så er støtten der både til at de kan gjenvinne territorium, som er det aller viktigste nå, men også at de får støtte da til å bygges opp. Vi har jo akkurat nå en aktuell diskussion også i Norge om vi skal bidra med F-16 kampfly til Ukraina. Vi har liksom bidratt med større og større militære kapasiteter etter hvert som konflikten har utviklet seg. Noen mener jo at det å begynne å trene opp ukrainske piloter for moderne vestlige kampfly egentlig bare viser at vi er in it for a long run. Altså vi, vi tenker fremover, fordi disse pilotene vil kanskje ikke være klare før om en del måneder. Hvordan tenker Norge rundt det? Og det handler jo også om at Ukraina blir mer inkludert da, i det forsvarskonseptet som vi er en del av. Så det er en del av forberedelsen det også. Men det er jo viktig da på lengre sikt at de må få muligheten til å bygge opp sitt eget kampflyvåpen. Mm. Jens, har du... Nei, altså, for det første mener jeg det er veldig bra at mange NATO-land nå har gjort det klart at de kommer til å trene ukrainske piloter til å kunne fly moderne fjerde generasjon NATO-standard kampfly også F-16 og andre typer fly. Um, for det andre så, 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 så er erfaringen at det, det ofte går fortere uh, enn man utgangspunktet tror, når man først setter i gang med ukrainerne. Uh, for det tredje så gir det oss mulighet til på et senere tidspunkt å uh, gi fly. Uh, men noe endelig beslutning om det er jo ikke fattet, men det gir oss den opsjonen. Uh, og, og, og for det fjerde og det siste poenget det er at, ikke sant, det er som du er inne på, ikke sant, selv om, selv om disse flyene ikke skulle bli gitt i denne konflikten, så er det viktig at vi gjør ukrainerne i stand til å ha et moderne flyvåpen, fordi de skal hindre en ny, et nytt angrep. Så, så enten det blir brukt i denne konflikten, eller det eh, blir noe de får for fremtiden, så har den en viktig funksjon for å redusere sannsynligheten for ny russisk aggresjon. For vi må helt tenke på hvordan skal vi hindre at dette gjentar seg? Mm. Eh, og da vil det å ha eh, et avansert eh, flyvåpen være en del av det. Så er det mange i salen her som, som kan mye om militær teknikk, og det som jeg også blir fortalt, det er jo at sant, det er jo ikke stemt at man har ting som kan fly, men sant, det må ikke være eh, fly. Eh, det kan være droner, eh, og det er viktig at du har et avansert luftvern, så, så, så er, vi er nok en mer sånn sammensatt verden mm. der det ikke bare er jagefly men også andre kapasiteter som kan i hvert fall hindre russerne å få luftherredømme mm. og, og også gi ukrainerne mulighet til å, til å for eksempel skyte uh, altså droner, vet, krystermissiler mm. Mm. Fra, fra, fra egne fly som de nå gjør du snakket også, Jens, om at man må styrke NATOs kollektive forsvar og avskrekkingsevne. Det var en rekke ting man ble enige om under NATO-toppmøtet i Madrid. 
eh, og hvordan vil man konkretisere dette? Jeg har en venn fra Baltikum, eh, latvisk tidligere forsvarsminister, som spør, nå kan vi forvente at beslutningene fra Madrid-toppmøte faktisk materialiserer sig i en forsterket fremskutt forsvar, og ikke minst med denne NATOs hurtige reaksjonsstyrke som skal fylles opp med 300 000 soldater. Når vil dette forelegge, og hva forventer dere av Norge? Så det vi gjorde i Madrid i fjor var å vedta noen hovedlinjer for et styrket kollektivt forsvar, og så har vår øverskommandørne Sarkør og hans generaler og offiserer utarbeidet mer detaljerte planer, og vi skal også bli enige om en ny styrkestruktur, og vi skal bli enige om mer spesifikke ting til å gi det konkret innhold, det vedtaket vi gjorde i Madrid. Og det vil da være mye mer spesifikke krav til bestemte land om å komme bestemte kapasiteter, styrker på bestemte beredskapsnivå. Uh, og, og det vil være mye mer presist uh, og mye mer krevende, fordi det vil være mer ambisjøst enn det uh, vi har hatt uh, frem til i dag. Litt av en hvilken kapasitet, og det er land, sjø uh, og, og, og luft, og, og i og for seg alle kapasiteter. Uh, uh, litt av en hvilken kapasitet vi snakker om, så vil det noe av det nødvendigvis ta noen år. Andre ting kan komme uh, raskt. Det jeg, det jeg er opptatt av, som advar litt mot, eller har opptatt av, det er at dette handler ikke bare om kampgrupper i øst. Fordi det er viktig med, med tilstedeværelse i øst, og NATO har for første gang nå kampgrupper i øst, og har jo kommet etter Varsava-toppmøtet i 2016, og, og det var et gjennombrudd. For før det hadde ikke vi kampklare soldater i øst i alliansen. Nå har vi åtte kampgrupper, og vi øver nå i denne måneden, og så, ja, hvordan vi skal skalere de opp fra bataljonnivå til brigadnivå, en svær øvelse eller svære øvelser eh, som viser at vi har styrkene, har evnen til å flytte dem inn og, og skalere dem opp i altså, åtte østlige eh, NATO-land. Det er viktig. Men jeg tror det blir noe litt over... Det er lett å være for fokusert på de styrkene som er i øst. Det er vel så viktig med vår evne til å komme med til unnsetning og eh, ha høy beredskap og ha store styrker som kan settes inn der det måtte være bo for det. I øst, eller i prinsippet også andre steder. Så... Det er, det, er, det er en viktig sak å diskutere til stedeværelsen i øst, men det er kanskje vel så viktig å være sikker på at vi har alle de styrkene med all den logistikken, med all de forsyningene, all den transportkapasiteten, all de støttefunksjonene mm. eh, som trengs for å understøtte og sette inn eh, soldater og styrker der vi måtte eh, trenge dem, eh, uansett eh, hvor i alliansen, kombinert med eh, også mer forhåndslagring av eh, utstyr eh, og, og ammunisjon. Har Norge noe mer å bidra med til disse nye kollektive forsvars ja, Så det var hvert fall et budskap fra de nordisk-baltiske utenriksministre at vi må stå og følge opp de forpliktelsene som vi har påtatt oss. Og Norge bidrar jo i Litauen. Jeg har vært og besøkt de norske styrkene der. Og utenriksminister Landsberget, som er da barnebarn av Landsberget, skal ha vært oppe i Indre Troms og takke de norske soldatene der for at vi bidrar i Litauen. Så det er en viktig del av vårt oppdrag i tida som kommer. Og så er jo de veldig opptatt av da, å få andre lands styrker også. Det er i hvert fall et kjernebudskap når jeg møter mine baltiske kollegaer. Tiden løper fort, men jeg må spørre generalsekretæren om hvordan han ser på den norske kriseforståelsen, situasjonsforståelsen. Har vi liksom tatt inn over oss hvor alvorlig denne situasjonen er? Du følger kanskje litt sånn diskusjoner og debatter i Norge av og til i hvert fall, og det vi leverer. Eller er, ser det annerledes ut i andre deler av alliansen? Jeg, jeg føler at vi over hele alliansen, men også i Norge, har en mye dypere forståelse av farene og truslene nå enn vi hadde for eh, få måneder siden, eller for før eh, fullskala invasjonen av Ukraina. Eh, altså, det er jo egentlig ikke noe grunn til å være overrasket. Vi kan være sjokkert over brutaliteten, men vi bør ikke være overrasket over invasjonen av Ukraina, fordi den er en del av et mønster som egentlig... Ja, I hvert fall startet med Georgia i 2008, noen vil si også Tsjetsjenia før det, eh, eh, og så eh, Krim, og så Øst-Donbass, eh, og så 
Og så hvis man hørte og så hva president Putin sa, så var han var lenge før han invaderte Ukraina at han sa at Ukraina ikke er en nasjon, ikke er en selvstendig land, og ikke har en rett til å eksistere som i dag. Og så var det en massiv militær oppbygging, og da gjorde NATO og NATO-allierte, spesielt USA, noen man vanligvis ikke gjør, vi delte etter retning. Så var det mange, altså først er det mønster over mange år, men så hadde man i tillegg presis etter retning høsten 2021, som sa at her kommer det å bli en invasjon. Så man kan alltid diskutere om man skulle vært enda mer bevisst i 2008 etter Gjørga, eller i 2014 etter Gjørga, etter Krim, men jeg føler i hvert fall at etter den fullskala invasjonen i februar i fjor, så opplever jeg at det er alvor har sunket inn, og jeg opplever at NATO-land, også Norge, nå prøver å øke, altså, først gir de militær støtte til Ukraina, som før hadde vært utenkelig, og jeg må også gjøre at jeg gleder meg av den brede tverrpolitiske støtten der i Norge, men også over hele alliansen til denne støtten. Altså det er jo partier som før var helt mot å gi støtte til noe som helst, og nå gir de alle sammen. Det er bra, og alt det føler jeg reflekterer alvoret. Hvis du så spør meg, hvis spørsmålet er liksom, er kriseforskjellen så stor at vi er villige til å ta det smertefulle valget og øke forsvarsutgiftene så mye som vi må med den prisen det innebærer i forhold til andre budsjetter, så gjenstår jo det å se for mange land men vi har tross alt begynt å øke over hele NATO. Jeg sier også som tidlig norsk politiker at jeg skjønner at det er vanskelig. Fordi det er veldig lett å være for å bruke mer penger på forsvar. Det er vanskelig å forklare hva vi da skal bruke mindre penger på. Og det er det som er det krevende. Ikke å være for mer penger til forsvar. Men det er å da identifisere den lista med andre budsjetter som skal få mindre. Ja, og jeg har ikke ansvarlig. Den forrige forsvarskommisjonen. Etter det, den forrige forsvarskommisjonen, da etter den, der satt jo både du og Erna Solberg, etter det så ble det jo massive kutt da i forsvarsutgiftene. Ja, da må jeg bare følge opp det og spørre, altså i NATO, som generalsekretær så kan du reise rundt og du kan si dere må bruke 2 prosent av brutt nasjonalpolitikk, eller nå er det bare et gulv, taket er mye, mye høyere, men man har ikke noen tvangsmidler eller noe verktøy for å få de allierte som ikke gjør det faktisk til å måtte step up når det gjelder forsvarsbevilgninger. Fellesfinansieringen i NATO er på en måte lagt på is. Er det noen som helst verktøy som diskuteres i forhold til dette? Det viktigste verktøyet er at hvis vi ikke gjør det, så undergraver vi vår egen sikkerhet. Både fordi at hvert enkelt medlemsland, også da Norge, har ikke de kapasitetene vi trenger til å for eksempel holde ut til forsterkninger kommer, men også fordi at ved at land ikke stiller opp i det felles solidariske innsatsen som NATOs kold til forsvar er, så undergraver vi også den politiske støtten fra de store landene. Så det er en dobbel grunn til å bruke penger på forsvar for et land som Norge. Det ene er at det gir kapasiteter, fly, skip, soldater, beredskap, som vi trenger. Men det andre er at det sender også en politisk beskjed til de store landene, ikke minst USA, om at vi forventer ikke at dere skal betale alt, vi skal også bidra. Og det har en politisk dimensjon utover de konkrete bidragene. Men jeg forventer jo mer, og igjen, det er litt sånn glass er halvtomt eller halvfullt. Vi må huske at frem til 2014 så gikk forsvarsutgiftene i Europa ned hvert eneste år. Det var ikke bare Norge, men det gikk litt opp og ned og var litt avhengig av programmer og sånn, men trenden var ned. Hvert fall i prosent av nasjonalproduktet, men også for veldig mange land i absolutte tall. Siden 2014 så har den gått opp i absolutte tall i alle NATO-land og Kanada eller i alle europeiske NATO-land og Kanada og ganske betydelig i mange NATO-land så vi er på en måte på riktig vei men vi må få opp tempo og ambisjonsnivå må økes ytterligere og så vil jeg også si at det er helt riktig at Erna Solberg og jeg satt i Kåre Willoks forsvarskontor i 1990 jeg må minne om at jeg tror jeg har lenge siden lest den innstillingen, men det var jo bare for å si det sånn, det var en kommisjon som var nedsatt for å håndtere en helt ny virkelighet. Berlinmuren var falt, kalde krigen var over, og vi skulle inn i en lavspenning. 
Og jeg, jeg vil ikke kritisere hverken Erna, Kåre Willock eller meg. Jo, for at vi for at vi trodde på det. Altså i 1990, det var da vi ble nedsatt, tror jeg, og vi jobbet et par år og sånn. Og jeg igjen, dere kan sjekke etter hva vi faktisk foreslo. Det er ikke sikkert politikerne gjorde akkurat som vi foreslo. Men det er ikke det avgjørende, er jo at da levde vi en tid hvor vi hadde håp om en annet forhold til Russland og Sovjetunionen. Og det var det god grunn til. Det var riktig å satse på det, prøve det. Og så måtte vi skjønne etter hvert. Og jeg kan diskutere akkurat når vi skulle skjønne det. Om det er når Putin begynner å holde sine mer aggressive taler ute på 2000-tallet, eller når de... Eller når de en går inn i Georgia, men ikke sant, det er mange år siden vi burde skjønt at den virkeligheten var endret, og det er også faktisk nå snart ti år siden NATO gjorde sitt vedtak om å øke forsvarsutgiftene. Så det var en historisk mulighet, det var riktig å prøve, men dessverre så valgte Russland en annen vei, og da må vi reagere og tilpasse oss den virkeligheten. Og nærområdeinitiativet var jo nettopp et svar på at vi så en endring i Russland, som nettopp handlet om at da hadde vi all vår oppmerksomhet rettet mot Afghanistan. Vi var der i mange år etter det, men at det ble viktigere å være til stede i våre egne nærområder, og det skjedde ganske tidlig da. Og det er jo nettopp fordi at vi har jo også etter murens fall bidratt til å opprettholde et veldig høyt nivå når det gjelder Russlandskunnskap i Norge. Så vi har jo sett disse endringene gradvis da, over tid. I tillegg til å bidra til langtidsforpliktelser i vår del av verden og blant allierte, så er det også viktig hvilken stemme vi har omfor land i det globale sør. Vi har jo fått enorm oppslutning da omkring fordømmelsen av den forferdelige invasjonen i FNs generalforsamling, men også på dette området, så er vi nødt til å argumentere hardere, være mer til stede, og fortelle resten av verden at dette handler egentlig om verdensfreden, for hvis ikke grenser lenger respekteres, ja, så er det den sterkeste rett. Så dette er jo et område hvor vi også må øke engasjementet, og som er også grunn til at utenriksministeren i Ukraina nettopp har vært på en rundreise i Afrika, fordi at de landene som nå i økende grad kanskje har stilt seg mer såkalt nøytrale. Nå ser vi at mange av dem, Kina blant annet, det er veldig viktig at vi diskuterer Kina, men når de nå tar skritt hvor de ønsker å presentere seg som mer nøytrale, selv om det ikke har vært det, for det de i stor grad har forsvart av den russiske historiefortellingen, så mener jeg at det i hvert fall kan være skritt i riktig retning, og at de kan bidra til å ta ned atomtrusselen, i hvert fall til en viss grad. Så det at noen land nå forsøker å komme ut av en sånn situasjon hvor de har vært på Russlands side, og ønsker å komme ut i en mer sånn nøytral posisjon, der må vi bidra aktivt. Tiden løper veldig fort. Jeg har fått beskjed om at vi kan gå fem minutter over tiden. Vi har noen spørsmål fra salen her. Jeg vil be om at de får noen mikrofoner. Jeg lurer på om vi samler de tre spørsmål, og så svarer vi til slutt. Halvor Kjønn, historiker, journalist, Russlands ekspert, dere kjenner han fra Aftenposten Spalte i tidligere. Ja, først og fremst, takk for at du er her, Jens, og takk for din innledning, og også takk til Anniken selvfølgelig. Når vi ser på den russiske operasjonsmåten i Ukraina, så ser vi jo ufattelig overgrep mot sivilbefolkningen. Altså ting vi trodde tilhørte en helt annen tid. Og nå er det jo et faktum, du var så vidt inne på det, men det er jo et faktum at NATO har jo ikke et forsvar langs hele grensen til Russland. Altså, NATOs tenkning har jo i høy grad vært basert på at blir vi utsatt for et angrep, så kan de komme inn på NATOs territorium, og så skal vi samle styrke, og så skal vi drive dem tilbake. Men vi vil jo da utsette vår egen sivilbefolkning for det samme som har skjedd i Ukraina. Og når man tenker på disse uttynte militære zonene, så er det jo nok å henvise til Finnmark. Er dette i det hele tatt tilatelig? Kan vi basere oss på den strategien når vi ser det som har skjedd med sivilbefolkningen i Ukraina. Takk for det, Halvor. Da gir du mikrofonen videre til Robin Ahlers fra Institutt for Forsvarsstudier. Ja, takk for anledning. Takk for at dere tar dere tid til dette. Et spørsmål til utenriksministeren og generalsekretæren. Både Norge og NATO som helhet har jo i flere ti år hatt en strategi, en politikk, en dual politikk som kombinerer avskrekking og berodelse avskrekking og dialog. Nå har din blitt mer og mer krevende etter 2014, og enda mer krevende, og kanskje umulig nå, etter februar i fjor. Men hva er igjen? 
Hva er igjen av dialog? Hvilke muligheter har man å ikke bare signalisere, men også snakke med motsiden? Er det viktig? Hvilke kanaler kan man eventuelt utnytte? Og kanskje i forlengelse av det, snakker dere også med Kina i NATO? Har dere dialog? Kan dere formidle norsk NATO-politikk overfor Kina? Takk for det, Robin. Da er det Karsten Friis fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hei, velkommen til Norge. Jeg har lyst til å bringe inn EU på siste spørsmål. Vi har jo sett at EU og NATO kanskje har fått en mer avklart rolle seg mellom arbeidsfordeling, kanskje, som følge av krigen. Jeg vet ikke om det stått meg om du er enig i det, og i så fall betyr det at det er egentlig mindre muligheter for samarbeid mellom NATO og EU, fordi man har tydelig liksom arbeidsstilling, eller ser du at det er potensiale for å gjøre mer der? Og til Hvitefelt, EU har jo seilt opp som en virkelig stor sikkerhetspolitisk aktør som følger av krigen. De leder an på sanksjonspakken. De gir Ukraina våpen, de trener militærpersonell, de støtter Ukraina, og de gjør veldig mye for egen sikkerhet for medlemslandene. Og det har blitt en egen liten utfordring for Norge at dette ikke alltid omfattes av EØS-avtalen, og at veldig mye av de initiativene som tas krever at Norge tar bilaterale avtaler. Og Forsvarskommisjonen blant annet har foreslått en egen slags rammeavtale for Norge og EU på dette her, for å sørge for at vi er med, fordi det å være utenfor når i sikkerhet kan være farlig. Så hva er din kommentar til sånne forslag? Takk. Ok, skal vi begynne oss der først? Ja, når det gjelder spørsmålet om avskrekking og beroligelse, så er det viktig å avklare hva det er. Fordi at avskrekking, det må vi jo drive mer av enn tidligere. Men det er ikke slik i norsk sikkerhetspolitikk at enten er det avskrekking, eller så er det beroligelse, som man er på omtrent seg sånn huske. For beroligelse, det handler jo om å unngå misforståelser, fordi at vi bor så nært det største atom, et av verdens aller største atomarsenaler. Og det gjelder jo fortsatt. Og når vi hadde den store NATO-øvelsen her i nord, så inviterte vi jo russiske observatører. De ønsket ikke å komme, men de skal vite hvor de har oss, og det er jo selve grunnlaget. Så det å skrive beroligelse slash dialog, det er en... Det er en beskrivelse av norsk sikkerhetspolitikk som ikke jeg kjenner igjen. Når det gjelder dialog, så er det jo mindre av det enn før. Vi har jo noe samarbeid når det gjelder grensesamarbeid, når det gjelder søk og redning, og når det gjelder felles norsk-russisk fiskerisamarbeid. Men det er jo politisk kontakt som er på et helt minimum. Jeg har jo ikke møtt den russiske utenriksministeren etter denne forferdelige krigen. Slik at jeg mener at den dimensjonen som handler om å unngå misforståelser i nord, den er det viktig å fortsatt ta vare på. Og så må vi bli enda sterkere på avskrekking. Fordi at den strategiske betydningen av deres kjernefrisiske kapasiteter har økt. Når det gjelder EU, så er det jo slik at vi ønsker jo ikke oppbygging av parallelle strukturer mellom EU og NATO. Jeg mener at det i stor grad er avklart. Når det gjelder å stå utenfor EU etter at denne krigen brøyt ut, så har vi jo kommet inn på veldig mange av de viktige programmene. Vi trener nå soldater, vi er en del av forsvarsfondet. Vi vil jo vurdere om vi skal lage en sånn rammeavtale, men dette er ikke noe helt nytt forslag. Det var jo noe som også ble lansert under den forrige EØS-utredningen, og spørsmålet er jo om en slik rammeavtale da vil reelt sett ha en mer verdi. Men det er klart at hovedtyngden av vår forsvarskapasitet ligger jo utenfor EU, og det er jo også understreket ved at Storbritannia er jo ikke medlem av EU. Så det har på noen områder vært utfordrende etter at krigen brøt ut å ikke være en del av EU. Det henger først og fremst sammen med sanksjonene. Men når jeg snakker med mine kolleger og spør hvordan mener dere at sanksjonene ble utformet, så har ikke de vært videre involvert i den prosessen de heller. Men det er klart at når sanksjonene har blitt vedtatt i EU, så har det vært vanskeligere for Norge til enhver tid å ha påvirkning på disse. Men hovedtyngden av vår forsvars- og sikkerhetspolitikk, det ligger i NATO. Ja, altså først til halvår kjønn. Først vil jeg takke deg for at du har delt så mye kunnskap med oss og holdt oppmerksomhet om Russland høyt. Oss i perioder hvor det ikke har vært så stor oppmerksomhet og så dyp forståelse i Norge av hvor viktig Russland er for Norge og for vår sikkerhet. Så i forhold til det du spør om. Først tror jeg vi må huske at avskrekking er jo vårt førstlinjeforsvar, om jeg kan si det sånn, jeg forstår det, hele hensikt med NATO er jo å hindre et angrep. Og avskrekking fungerte og har fungert under den kalde krigen, og fungerer i dag. 
Det betyr ikke at vi har styrker utplassert, som en slags marginallinje, liksom nå da fra Finnmark i Øst og langs, eller finskgrensa og helt ned til Svartavet. Det kommer aldri til å bli det. Men vi har tilstedeværelse, vi har øvelser, vi har... Vi har styrker, og vi kommuniserer til enhver mulig angriper, og spesielt Russland, at vi er der for å forsvare hver kvadratmeter av vårt territorium. Det har jo beskyttet oss gjennom mange tiår. Vestberlin, vi hadde jo ikke styrker i Vestberlin under den gale krigen, som gjør at vi kunne holde Sovjetunen unna, men de visste at det rørte til Vestberlin, så var hele NATO der. Og på samme måte, for den saks skyld, Finnmark og Nord-Norge. Så vår tilstedeværelse i øst, og det er da først og fremst disse kampgruppene i de tre baltiske landene, Polen og nå også da, altså Romania, Bulgaria, Slovakia og Ungarn, det er jo... Det er jo dels for å øke troverdigheten av avskrekkingen og fjerne en hver misforståelse, men vi kommer aldri til å ha alle styrkene våre plassert der foran. Det tror jeg er militært, eller ikke bare tror, det er militært uklokt. Det vil eksponere dem for angrep på en måte som vil gjøre dem mer sårbare, og det er ikke nødvendig for å ha tilstrekkelig avskrekking. Så har vi nå planer, vi har i ferd med å utvikle enda mer detaljerte planer for hvordan vi skal forsvare territoriet hvis det skulle bryte ut konflikt. De planene vil jo alltid være hemmelige i detaljene, men vær trygg. NATOs mål og vår økte militære kapasitet, både den vi har der foran, men også den vi har bak til å rask komme til unnsetning, den har som hensikt at vi ikke skal oppleve noe bortsar eller noe, noe sånt på noe norsk, nei, på noe NATO-territorium noen gang. Så var det med avskrekking og beroligelse. Der tror jeg egentlig lite å skjøte i forhold til det som Anniken allerede sa, men bare sier at jeg tror jeg tror det vi må prøve å klargjøre er at når vi snakker om beroligelse, kontakt, dialog, så snakker vi om veldig mange forskjellige ting. Det ene vi snakker om er den brede, tillitsfulle samarbeidet vi forsøkte å bygge gjennom 90-tallet. Barensamarbeid er et eksempel på det i nord, og som på en måte nå har strandet totalt. Det er ikke noe grunnlag for det, det er ikke noe tillit, det er ikke mulig. Og økonomiske sanksjoner gjør det også selvfølgelig enda vanskelig å ha et sånt bredt samarbeid. Men noe annet er jo kontakt for å hindre misforståelser, feilvurderinger i feilkalkulasjoner. Der ønsker vi fortsatt så mye som mulig kontakt med russerne. Det er ikke så lett å ha det, men der trenger vi den de-konfliksjonen. Det er mer teknisk og militært for å unngå feilvurderinger. Og i utgangspunktet så ønsker vi også dialog om nedrustning. Det har kommet litt i skyggen, men den nedrustningsarkitekturen, rustningskontrollsystemet som ble bygget over flere tiår, også startet under den kalde krigen. Vi må huske at det startet på 60-70-tallet. Den fikk det fantastiske avtaler om å redusere og fjerne mange typer våpen. Det har jo nå brutt så godt som helt sammen. INF-avtalen ble brutt av Russland, og dermed slutt å fungere. Start har de nå da suspendert, altså for langtrekkende strategiske våpen. Og nå gjorde de også den offisielle erklæringen at de trakk seg fra denne konvensjonelle CFF-avtalen. Og de har trukket seg fra også andre ting. Så det som jeg synes er dypt alvorlig, det er at rustningskontroll er nå på et lavmål historisk, også når du ser tilbake til 60-70-tallet. Det må vi selvfølgelig fortsette å prøve å få til, fordi vi har en interesse av å hindre et nytt farlig og svært kostbart våpenkappløp. Men det som er en av utfordringene der, er Kina. Fordi at før kunne man lage avtaler med Russland, og da dekket man de fleste våpensystemer og det meste av kjernevåpnene. Nå med Kinas veldig vekst, også med kjernevåpen, så vil det et fremtidig fornuftig og meningsfullt rammeverk for rustningskontroll, spesielt på kjernevåpen, på en eller annen måte også måtte omfatte Kina. Så skal jeg da ta Europa. For det første... Jeg mener at det er noe av det mest gledelige vi har fått i løpet av de siste årene, det er at NATO og EU samarbeider mye tettere og mye bedre. For alle nivåer. Vi møter på hverandres møter. Jeg skal neste uke, eller noen uker, så skal jeg på EUs toppmøte. Det hendte ikke før. 
Nå drar vi på hverandres møter. Vi har masse arbeidsgrupper. Vi jobber sammen om infrastruktur, om cyber og mange andre områder. Og det er et veldig bra samarbeid. Det er et avslappt samarbeid. Vi har tett kontakt på ulike nivåer. Og jeg har underskrevet tre av disse klæringene med EU-presidenten. Altså først var Donald Tusk og Jean-Claude Juncker. Og nå var det med med Charles Michel og Ursula von der Leyen. Og de har lagt et rammeverk for politisk samarbeid. Så det er bra. Og jeg... Det er også bra at EU gjør mer i forhold til forsvar. Og det er bra det de har gjort i forhold til Ukraina. At de bruker peace facility til å skaffe våpen til og ammunisjon til Ukraina. Alt det er bra, og vi ønsker velkommen. Og det vi forsøkte også å gjøre på å overkomme fra augmentering av europeisk forsvarsindustri, kjempebra. Og en hver meningsfullt innsats fra EUs side på forsvar, eller fra europeisk landet til forsvar, krever jo en ting, mer penger. Og hvis det er en organisasjon som har bedt europeiske land om å bruke mer penger på forsvar, så er det NATO. Så alt dette er bra. Men så er det et men. Og det er viktig å være litt nyansert og presis, fordi det er viktig å være litt nyansert og presis, fordi EU-innsats på forsvar gjort på den riktige måten er veldig bra. Gjort på den feil måten er en utfordring for NATO og det transatlantiske samarbeidet. Og derfor er nyansen viktig. Fordi det er det som Anniken er inne på. Hvis man begynner å lave overlappende kapasiteter, duplisere det NATO gjør, så både mener jeg en politisk og faktisk svekkelse av det som er avgjørende for vår sikkerhet. Vi snakker om en egen europeisk innsatsstyrke. Jeg forstår ikke helt hva den styrken skal gjøre som ikke NATOs innsatsstyrke kan gjøre. Og hver gang europeiske land ber om NATO-hjelp, så stiller vi enten her i Bosnia, i Kosovo, eller hva for den som skyld i Libya, eller hvor det måtte være. Det betyr også lett en kommandostruktur. Ryggraden i NATO er jo kommandostrukturen. Det er der vi linker opp de nasjonale styrkene. Vi sliter i dag med å ha den fullt og ordentlig operativ. Hvis du begynner å bygge en parallell kommandostruktur, så får du to halvbemannede kommandostrukturer. To halv er ikke en. Det er to ubrukelige kommandostrukturer. Vi er ikke der nå, men det er noen utviklingstrekk som peker litt i den retningen. Det er ikke bra ti år frem i tid, hvis du går den veien. Noe av det viktigste vi gjør i NATO er jo kapasitetsplanen gjennom et kapasitetsmål. Det er noen initiativ for at EU skal begynne med kapasitetsmål. Da vil NATOs EU-medlemmer få to lister med kapasitetsmål. Så denne typen, det høres litt teknisk ut, men denne type ting peker i en retning som ikke er bra. Og det mener jeg Norge må være bevisst. Og det aller siste er jo at det er noen sånne ideer om at EU skal stå for forsvar av Europa. EU er kjempeviktig. Jeg er veldig for at Norge... Jeg har slåss for norsk menneskap i EU og tapt. Så det er ikke det. Men jeg er jo for EU av hensyn til klima, miljø, økonomi, handel. Men ikke som det definerende rammen for norsk sikkerhet. For der har vi noe som heter NATO. Og dere har hørt meg si det før, men jeg skal bare... Dette må de høre sånn. Det er at 80 prosent av NATOs forsvarsutgifter kommer fra ikke-medlemsland. Altså ikke EU-land. Utenfor EU. Så handler det om ressurser. Det ser vi også i Ukraina. De siste tallene jeg så var at 80 prosent av den militære støtten til Ukraina kommer fra ikke EU-land. Det er selvfølgelig USA og Storbritannia, som er de aller største. Norge litt og Tyrkia og andre. Kanada, Kanada. Men det handler også om geografi. For hvis du ser på kartet, så ser du Norge og Island i nord. Det er kanskje ikke verdens største militærmakte, men det er ganske viktig for den transatlantiske forbindelsen. Tyrkia i sør, ekstremt viktig for håndtering av ustabiliteten, grenser i Syria og Irak. Og i vest har du USA, Kanada og Storbritannia. Så hvis man er redd for at man for eksempel skal velge i USA en president som ikke er like en hengiven tilgjengel av NATO som den nåværende presidenten er, så må man jo være veldig varsom å skape en retorikk en persepsjon om at EU og Europa kan greie seg alene. For da spiller du i hendene på de kreftene. Og der mener jeg det er for mye ordbruk som kan skape grunnlag for misforståelse. Hvis man er redd, altså selvfølgelig kan både i Europa og USA velge presidenter eller statsminister som ikke er entusiastiske tilgjengel av NATO, desto viktigere er at vi har sterke institusjonaliserte institusjoner over Atlanterhavet som binder oss sammen. Og da bør vi ikke gjøre det transatlantiske samarbeidet til bilateralt greie EU-USA, men da bør vi ha den institusjonen som NATO er. Så hvis du er i tvil, stem på NATO. Da går det bra. Men da stem på NATO. Ja, altså... 
Och och höra detta inlägg här, det är er ju som det allra första nationella möte jag var på, nämligen AUF:s landsmöte i 1987. Och då fick ju då Jens genomslag för att AUF då skulle gå från vara för att bli mot att bli för NATO igen. Jag höll ett helt annat inlägg på det landsmötet. För min allra viktigaste sak då, det var att den nya huvudflygplatsen skulle bli på Gardermoen. Så jag Jens, jag tränger inte liksom ta över Oslo för dig, för det är er du som kan invitera till Oslo för jag vet att alla utrikesministrar de kommer att lande nästan på Jesheim och jag är er väldigt stolt. Uh, ja, tusen hjärtligt tack för en spännande samtal. Vi är er kvarter på övertid. Vi har inte varit inom Tyrkia. Vi har inte varit inom att Norden är er samlat i NATO. Vi har inte varit inom Kina som en utfordring. Alltså det är er många ting att ta. Vi nämnde Torvald din far tidigare idag. Och han hade nog blivit ganska överraskad hvis vi hade suttit här med Finlands utrikesminister som medlem av NATO på ett utrikesministermöte i Oslo. För han sa när du fick tillbud om denna jobben för ni år sedan, nej Jens, NATO, där föregår det ingenting. Och det var i 2014. <laughs> Och du har suttit alltså i ni år som har varit spekket med utfordringar och reformer. Tack till dig för den strålande jobben du gör. Lykke til med utenriksministermøtet. Tusen hjertelig takk for en veldig bra samtale. Takk, takk.